so we were discussing about dimensional analysis in dimensional analysis we have gone through various dimensional formula of various physical quantities and the method used to determine the relationship between dependent variable and independent variable that is buckingham's pi theorem using buckingham's pi theorem we have solved i think two problems now we will move to a new topic that is included in the module 5 that is model analysis model analysis so for predicting the performance of the hydraulic structures such as dams spillways etc or hydraulic machines that is turbines and pumps before actually constructing or manufacturing models of the structures or machines are made and tests are performed on them to obtain the desired information yan nerthu soojipichadana adayathu rendu karyangal undu onnu model mattonnu prototype adayathu namukku analysis nadathan vendiyittu അതായത് ആക്ച്വൽ സ്കെയിലുള്ള സാധനമായിരിക്കും പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം എയർക്രാഫ്റ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സൈസുള്ള ഒബ്ജക്റ്റാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സ്കെയിലുള്ള സാധനമാണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റഡി നടത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിലായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മോഡൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എസ് മോഡൽ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ യു ക്യാൻ സി ദ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആൻഡ് മോഡൽ ഓഫ് എ കാർ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഈസ് ആക്ച്വൽ സ്കെയിൽ ആൻഡ് മോഡൽ ഈസ് സംവേർഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് ഓൺ ദാറ്റ് മോഡൽ we will perform analysis this model will be placed in wind tunnel and model analysis will be conducted so the model is the small scale or replica of the actual structure or machine actual structure machine is called prototype it is not necessary that model should be same should be smaller than prototype പ്രോട്ടോടൈപ്പിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കണം എന്നില്ല അല്ലാത്ത കേസും ഉണ്ട് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മോഡൽ ഓഫ് ആക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചർ ഓർ മെഷീൻ ഈസ് കോൾഡ് മോഡൽ അനാലിസിസ് മോഡൽ അനാലിസിസ് ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടുന്ന സാധനം മോഡൽ അനാലിസിസ് മോഡൽ അനാലിസിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് of finding solutions of complex flow problem adhaayathu complex flow problem thinde solution kandathan vendi nammal upayogikkunna or technique aanu model analysis actual prototype inde or model nammal undaakum and adinte adha analysis perform cheyyum okay applications of model testing model studies are valuable tool of obtaining better understanding of a particular flow situation that understanding aids towards proper design and planning of prototype ee model testing sadharana upayogikkunna ee field lokeyana onnu civil engineering civil engineering indathu dam construction spillway wells notches adinathokka model analysis use cheyum nammada mechanical engineering il pump compressors turbines automobiles ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ മോഡൽ അനാലിസിസ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഷിപ്സ് സബ്മറൈൻ ആർക്കിടെക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ മോഡൽ ടെസ്റ്റ് ഓൺ ടോൾ ബിൽഡിങ്സ് ഹെൽപ്പ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ദ വിൻഡ് ലോഡ്സ് ഓൺ ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് എയർ ഫ്ലോ പാറ്റേൺ ഇൻ ദിയർ വിസിനിറ്റി ഇതൊക്കെ മോഡൽ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് ഫീൽഡ്സ് ആണ് okay this is very important similitude you can expect question theoretical question in this area 
ഈ മോഡൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോഡലും പ്രോട്ടോ ടൈപ്പും തമ്മിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ സ്കെയിലുള്ളതും മോഡൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ബെറ്റർ റിസൾട്ട് ദർ ഷുഡ് ബി സിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് റെപ്ലിക്ക ദറ്റ് ഇസ് ദിസ് മോഡൽ ആൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ സൈസ് ഒബ്ജക്ട് ദറ്റ് ഇസ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് സോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സിമിലാരിറ്റീസ് യു നീഡ് വി നീഡ് മെയിൻലി ത്രീ സിമിലാരിറ്റീസ് ദറ്റ് ആർ ജോമെട്രിക് സിമിലാരിറ്റി കൈനമാറ്റിക് സിമിലാരിറ്റി ആൻഡ് ഡയനാമിക് സിമിലാരിറ്റി ഈ മൂന്ന് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ അനാലിസിസ് പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ So that is what is discussed in this three points. Similitude is defined as the similarity between model and its prototype. There should be some similarity between model and prototype. That similarity is termed as similitude. It means that the model and prototype have similar properties or model and prototype are completely similar. The results obtained from the experiments on models can be applied to prototype only if a complete similarity exists between model and the prototype okay three types of similarities must exist between model and prototype they are geometric similarity kinematic similarity dynamic similarity ee moonu similarity endanu nu parikshakku chodikkarundu list three types of similarity and explain these three similarity sadharana verunna oru question aanu geometric similarity കൈനമാറ്റിക് സിമിലാരിറ്റി ഡയനാമിക് സിമിലാരിറ്റി ഇനി ഈ മൂന്ന് സിമിലാരിറ്റി എന്താണെന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജോമെട്രിക് സിമിലാരിറ്റി സോ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ഇറ്റ് ഈസ് എവിഡൻ ഫ്രം ദ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് ജോമെട്രിക് സിമിലാരിറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് സിമിലാരിറ്റി ഇൻ ജോമെട്രി അല്ലേ ഷെയ്പ്പിൻ്റെ അകത്ത് സിമിലാരിറ്റി വേണം അതാണ് ജോമെട്രിക് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് മോഡലും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഷെയ്പ്പ് സിമിലർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സ്കെയിലിൽ നിങ്ങൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് എന്ന മോഡലിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരേ സ്കെയിലിലായിരിക്കണം അതാണ് ശരിക്കും ജോമെട്രിക് സിമിലാരിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജോമെട്രിക് സിമിലാരിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ഷെയ്പ്പ് ഓർ ഫോം ദ ജോമെട്രിക്കലി സിമിലർ സിസ്റ്റം മേ ഡിഫറെൻസ് സൈസ് but they are identical in shape the geometric similarity is said to exist between model and prototype if the ratio of all the corresponding linear dimensions of the model and the prototype is same yes that is the point the geometric similarity is said to exist between model and prototype if the ratio of all the corresponding linear dimensions of model and prototype is same nu vechirnja enda eh adu adutha example varumba manasilavu you consider this prototype and model that means the dimensions of prototype length is lp width is bp and height is hp so i am producing a reduced scale of this prototype that is model that is what is shown here so its length is denoted as lm and width is bm and height is hm appo geometric similarity vaanundengil endha lp by lm should be equal to pp by bm should be equal to hp by hm is equal to dp by dm is equal to lr adhaayathu indha ratio same aayirikanam ഹലോ ഞാൻ ഓഡിബിൾ അല്ലേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അറിയ ഫോളോയി നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ജോമെട്രിക് സിമിലാരിറ്റി വേണമെന്ന് ഇപ്പൊ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിന്റെ ഈ ഡയമെൻഷൻ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ ആണെന്ന് കരുതുക ദിസ് എൽ പി ഇതൊരു അഞ്ച് മീറ്ററും ഈ ഹൈറ്റ് ഒരു മൂന്ന് മീറ്ററും ആണ് എങ്കിൽ ഇഫ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ദ മോഡൽ ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് മീറ്റർ ഓക്കെ 
അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വിട്ട് എന്തായിരിക്കണം ദിസ് ബി എം എന്തായിരിക്കണം ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആ സിമിലർലി ദിസ് ഹൈറ്റ് ഷുഡ് ബി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഫ് ഐ സെലക്ട് ഡയമെൻഷൻ ഇൻ ദിസ് മാനർ ഓൺലി ദെൻ ദെൻ ഓൺലി ജോമെട്രിക് സിമിലാരിറ്റി വിൽ ബി ദർ ഓക്കെ ഇവിടെ പത്തായിരുന്നു അത് നേരെ പകുതിയാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടും ഹൈറ്റും പകുതിയാവണം ആ റേഷ്യോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ജോമെട്രിക് സിമിലാരിറ്റി ഈസ് മീനിങ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദർ ഈസ് വൺ ടേം ദാറ്റ് ഈസ് സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഈസ് ലെങ്ത് ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് മോഡൽ ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ആർ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വിത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി പി വിത്ത് ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ വിത്ത് ഓഫ് മോഡൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് മോഡൽ അത് പൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് മോഡൽ അത് സെയിം ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ എൽ ആർ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ദെൻ ഏരിയ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ഏരിയ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് മോഡൽ ആയിരിക്കണം ഏരിയ ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഇൻ ടു വിത്ത് ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് മോഡൽ ഇൻ ടു വിത്ത് ഓഫ് മോഡൽ ലെങ്ത് ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് മോഡൽ ആണ് നമ്മുടെ എൽ ആർ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ സിമിലർലി വിത്ത് ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ വിത്ത് ഓഫ് മോഡൽ ആണ് അതും സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ആണ് എൽ ആർ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എൽ ആർ സ്ക്വയർ ഏരിയ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ദെൻ വോളിയം സ്കെയിൽ റേഷ്യോ വോളിയം സ്കെയിൽ റേഷ്യോ ഈസ് വോളിയം ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് മോഡൽ വോളിയം ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് മോഡൽ വരും വോളിയം ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഇൻറ്റു വിത്ത് ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആണ് മോഡലിൻ്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെങ്ത് ഓഫ് മോഡൽ ഇൻറ്റു വിത്ത് ഓഫ് മോഡൽ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഓഫ് മോഡൽ ലെങ്ത് ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് മോഡൽ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ എൽ ആർ സിമിലർലി വിത്ത് ഓഫ് മോഡൽ ബി പി ബൈ ബി എം വിത്ത് ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ വിത്ത് ഓഫ് മോഡൽ അതും ഒരു എൽ ആർ വരും സ്കെയിൽ റേഷ്യോ പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് മോഡൽ അതും എൽ ആർ സോ ഫൈനലി ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എൽ ആർ ക്യൂബ് വോളിമെട്രിക് സ്കെയിൽ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം സ്കെയിൽ റേഷ്യോ എൽ ആർ ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പൊ ജോമെട്രിക് സിമിലാരിറ്റി അത്രയേ ഉള്ളൂ ജോമെട്രിക് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ജോമെട്രിക് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതെ ഡയമെൻഷൻസിന്റെ റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കണം അതാണ് ജോമെട്രിക് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തതാണ് കൈനമാറ്റിക് സിമിലാരിറ്റി കൈനമാറ്റിക് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതും പേരുന്ന തന്നെ വ്യക്തമാണ് അതായത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സിന്റെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കണം ആക്സിലറേഷൻ റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കണം അതാണ് കൈനമാറ്റിക് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൈനമാറ്റിക് സിമിലാരിറ്റി മീൻസ് സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് മോഷൻ മോഷൻ മീൻസ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മോഡൽ ആൻഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് സോ ദസ് കൈനമാറ്റിക് സിമിലാരിറ്റി ഈസ് സെറ്റ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോഡൽ ആൻഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഇഫ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ratio of velocity and acceleration at the corresponding points in the model and at the corresponding points in the prototype are same the corresponding points like velocity acceleration the ratio same irikanam then only kinematic similarity will be there then one point is velocity and acceleration on the vector quantities are appo endha irikanam ഡയറക്ഷനും സെയിം ആയിരിക്കണം സിൻസ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ ആർ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹെൻസ് നോട്ട് ഓൺലി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ അറ്റ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ മോഡൽ ആൻഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഷുഡ് ബി സെയിം ബട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻസ് ബട്ട് ദ ഡയറക്
കൈനമാറ്റിക് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിലെയും മോഡലിലെയും കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിലായിരിക്കും മോഡലിൽ ഉണ്ടാവുക മോഡലിലെയും അതേ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു സോ അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഷുഡ് ബി സെയിം ഓക്കെ സോ യു കൺസിഡർ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ വി പി വൺ ഈസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പോയിന്റ് വൺ ഇൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ദിസ് ഇസ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ദിസ് ഇസ് മോഡൽ ആൻഡ് വി പി ടു ഈസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് പോയിന്റ് ടു ഇൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് എ പി വൺ ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് പോയിന്റ് വൺ ഇൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് എ പി ടു ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് പോയിന്റ് ടു ഇൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ദിസ് വൺ ആൻഡ് വി എം വൺ വി എം ടു എ എം വൺ എ എം ടു ദീസ് ആർ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ അറ്റ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് വൺ ആൻഡ് ടു ഇൻ മോഡൽ സോ ഫോർ കൈനമാറ്റിക് സിമിലാരിറ്റി കൈനമാറ്റിക് സിമിലാരിറ്റിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിലെയും മോഡലിലെയും കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സിലെ വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ആണോ ആ അപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അവിടുത്തെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിലെ വെലോസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് മോഡലിലും ഇതേ പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഇൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിമിലർ പോയിന്റ് ഇൻ മോഡൽ ഓക്കെ ആ റേഷ്യോ സെയിം ആയിട്ട് വരണം സിമിലർലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഓൾസോ സോ ഇഫ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദെൻ ഓൺലി കൈനമാറ്റിക് സിമിലാരിറ്റി വിൽ ബി ദർ ഓക്കെ ഓൾസോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഇൻ മോഡൽ ആൻഡ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഷുഡ് ബി സെയിം അത് വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്ഷനും സെയിം ആയിരിക്കണം കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സിൽ ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഡയനാമിക് സിമിലാരിറ്റി ഡയനാമിക് സിമിലാരിറ്റി എന്തായിരിക്കും അതും പേരിന് വ്യക്തമാണ് ഡയനാമിക്സ് ഡയനാമിക്സ് മീൻസ് ഫോൾസ് അപ്പോൾ എന്താ ഫോൾസിൻ്റെ റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കണം കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സിൽ ജോമെട്രിക് സിമിലാരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ പറഞ്ഞത് കൈനമാറ്റിക് സിമിലാരിറ്റി എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഡയനാമിക് സിമിലാരിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സിലെ മോഡലിലെയും പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിലെയും പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിലെയും മോഡലിലെയും ഫോൾസസിൻ്റെ റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കണം ഡയനാമിക് സിമിലാരിറ്റി മീൻസ് സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ഫോൾസസ് ബിറ്റ്വീൻ മോഡൽ ആൻഡ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ദിസ് ഇസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ദിസ് ഡയനാമിക് സിമിലാരിറ്റി ഈസ് സെറ്റ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മോഡൽ ആൻഡ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഇഫ് ദ റേഷ്യോസ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോൾസസ് ആക്ടിംഗ് അറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ മോഡൽ ആൻഡ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് മസ്റ്റ് ബി സെയിം ഓക്കെ അതേപോലെ ഫോൾസ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സോ ഡയറക്ഷൻ ഓൾസോ ഷുഡ് ബി സെയിം ഓക്കെ സിൻസ് ഫോൾസ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി വെലോസിറ്റിക്കും കൈനമാറ്റിക് സിമിലാരിറ്റിയുടെ കേസിലും അത് ബാധകമാണ് അവിടെയും വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ വെക്ടർ ആണ് ഓൾസോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോൾസസ് അറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സ് ഷുഡ് ബി സെയിം കേസ് നോക്കാം എഫ് ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനേർഷ്യ ഫോൾസ് ആണ് ഇനേർഷ്യ ഫോൾസ് അറ്റ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് എഫ് ഐ പി ഇനേർഷ്യ ഫോൾസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് എഫ് വി ഈസ് വിസ്കസ് ഫോൾസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് എഫ് ജി ഈസ് ഗ്രാവിറ്റി ഫോൾസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ദെൻ എഫ് ഐ എം എഫ് വി എം എഫ് ജി എം ദീസ് ആർ ഇനേർഷ്യ വിസ്കസ് ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റി ഫോൾസ് അറ്റ് മോഡൽ സോ കറസ്പോണ്ടിങ് വേൽ ഓക്കെ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കണം ഇനേർഷ്യ ഫോൾസ് അറ്റ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ അതായത് ഒരു പോയിന്റിലെ ഇനേർഷ്യ ഫോൾസ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിലെയും കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റിലെ മോഡലിലെയും അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി സെയിം വിസ്കസ് ഫോൾസ് പ
ഓൾസോ ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോൾസസ് അറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ മോഡൽ ആൻഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഷുഡ് ബി സേഫ് ഓക്കെ ദൻ വൺ മോർ പോയിന്റ് ബോത്ത് ജോമെട്രിക് ആൻഡ് കൈനമാറ്റിക് സിമിലാരിറ്റീസ് ആർ പ്രീ റിക്വസിറ്റ് ഫോർ ഡയനാമിക് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയനാമിക് സിമിലാരിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോമെട്രിക് സിമിലാരിറ്റിയും കൈനമാറ്റിക് സിമിലാരിറ്റിയും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഡയനാമിക് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഡയനാമിക് സിമിലാരിറ്റി ഇഫ് ഇറ്റ് ഷുഡ് എക്സിസ്റ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി ദർ റേഷ്യോ ഫോൾസ് ഷുഡ് ബി സെയിം ദാറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് കൈനമാറ്റിക് സിമിലാരിറ്റി ഷുഡ് ബി ദർ ആസ് വെൽ ആസ് ജോമെട്രിക് സിമിലാരിറ്റി ഓൾസോ ഷുഡ് ബി ദർ ഓക്കെ സോ ഈ സിമിലാരിറ്റി ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ തിയറി ആയിട്ട് എഴുതാൻ ജോമെട്രിക് സിമിലാരിറ്റി എന്താണ് കൈനമാറ്റിക് സിമിലാരിറ്റി എന്താണ് ഡൈനാമിക് സിമിലാരിറ്റി എന്താണ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഫോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എഴുതിക്കോളൂ അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോൾസസ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ മൂവിംഗ് ഫ്ലൂ വിച്ച് ആർ ദ വേരിയസ് ഫോൾസസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ മൂവിംഗ് ഫ്ലൂ so for fluid flow problem the forces acting on a fluid masses may be any one or a combination of the several of the following forces okay so mainly e r forces fluid flow problem thendathu varam anengile r anna varam allengil indha combinations varam so first one is inertia force second one is viscous force third one is gravity force fourth one is pressure force fifth one is surface tension force and sixth one is elastic force and based on these six forces we will define dimensionless numbers ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പേഴ്സ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഫോൾസസ് പറയുന്നത് ഫോർ എ ഫ്ലോയിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ദ എബവ് മെൻഷൻഡ് ഫോൾസസ് മെ നോട്ട് ഓൾവേസ് ബി പ്രസന്റ് ഇൻ പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഫോൾസസ് വിച്ച് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ പ്രോബ്ലം ആർ നോട്ട് ഓഫ് ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതായത് എല്ലാ ഫോൾസും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ആറെണ്ണത്തിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടോ വരാം there are always one or two forces which dominate the other forces these dominating forces govern the flow of fluid okay then that uh onno rendu onna irikum dominate cheyna forces undavu okay aa dominate cheyna force aayirikum flow ku kaaranavu parayana nengil ipo pipe flow pipe flow ida case la dominate cheyna force eda അവിടെ പ്രഷർ ഫോൾസ് ആണ് പ്രഷർ ഫോൾസ് കാരണമാണ് ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് അതേസമയം ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കനാൽ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ റിവർ ഫ്ലോ ആ കേസിൻ്റെ അകത്ത് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോൾസ് ഏതായിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റി ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റി ഫോൾസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് കൊണ്ടാണ് ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോയിൽ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് so there are always one or two forces which dominate and due to that force the flow may happen so we can discuss all these six forces first one is inertia force inertia force ningalku ariya flow cheyina samayathu oppose cheyina force aanu it is equal to the product of mass and acceleration of the flowing fluid and acts in the direction opposite to the direction of acceleration okay inertia force is the force of resistance undano opposite to direction nu arnadu offered by an inert mass to the acceleration okay appo inertia force nu vechu kanjal 
ഫ്ലോയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഫ്ലോയെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ വിൽ ബി മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വിസ്കസ് ഫോൾസ് വിസ്കസ് ഫോൾസ് എന്താ വിസ്കോസിറ്റി കാരണം എന്തുണ്ടാവും വിസ്കോസിറ്റി കാരണം എന്തുണ്ടാവും ഫ്ലോബ്ലംസ്ബിംഗ് an important role to play so viscous force is shear stress into shear area then third force is gravity force gravity force and the force into mass into acceleration due to gravity ano it is equal to the product of mass and acceleration due to gravity of the flowing fluid vandu varum mass into acceleration due to gravity then third one is pressure force pressure force is pressure into area it is equal to product of pressure intensity and the cross sectional area of the flowing fluid so in case of pipe flow intensity of pressure into the area at which this pressure is acting And third one is surface tension force idu vare ella area aanu vannathu idu pressure force aanengil pressure into area aanu surface tension force inda athu surface tension into length of surface aavunne adu endu unda he എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നേ സർഫസ് ടെൻഷന്റെ യൂണിറ്റ് എടുത്ത് നോക്ക് ഫസ്റ്റ് മുടിയേ ഉള്ളു നമ്മള് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ so in order to get force that is newton you have to multiply it with some length adu kondana length of surface eduthekunne okay sigma force per length aanu allengil energy per area okay that is what is called as surface tension force it is equal to the product of surface tension and the length of surface of flowing fluid shradikane tetti po chloride mikandu സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻറ്റു ഏരിയ എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് പ്രഷർ ഫോൾസ് എഴുതിയിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ എഴുതുന്നപ്പോ ആ ഓളത്തിൽ അങ്ങ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻറ്റു ഏരിയ എന്ന് എഴുതി പോയാൽ തെറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് പ്രഷർ ഫോൾസിന്റെ അകത്ത് പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ആണ് വരുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി ഫോൾസ് സിമ്പിൾ എം ജി ആണ് ഡിസ്കസ് ഫോൾസും ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു ഷിയർ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഏരിയ വന്ന് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോൾസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻറ്റു സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് എഴുതരുത് then elastic force it is equal to product of elastic stress and area elastic stress into area aanu elastic force elastic stress into area density variation varuna for flow il aanu elastic force dominant aagu elastic stress into area ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഫ്ലോ അവിടെയാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ഫോൾസ് 
പ്രഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആറ് ഫോഴ്സസ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്നാമത്തെ ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപിളി മാസിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അല്ലെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് വിസ്കസ് ആണ് വിസ്കസ് ഫോൾസ് വിസ്കസ് ഫോൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു ആ വിസ്കോസിറ്റി കാരണം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും അതിന് ഷിയർ ഏരിയ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദെൻ മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഏതാ പറഞ്ഞേ സിംപ്ലി മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി പിന്നെ പ്രഷർ ഫോൾസ് അല്ലെ പ്രഷർ ഫോൾസ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ പിന്നെ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോൾസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോൾസ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് എടുക്കണം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇലാസ്റ്റിക് ഫോൾസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഫോൾസ് ഡൊമിനൻ്റ് ആവുന്നത് ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ ഉള്ള ഫ്ലോയിലാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓക്കെ ഇത്രയും ആണ് ആറ് ഫോൾസസ് ഓക്കെ ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഫോൾസസ് വി ഹാവ് സെർട്ടൈൻ ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പേഴ്സ് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യം ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ദോസ് നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ഒബ്ടെയിൻ ബൈ ഡിവൈഡിങ് ഇനേർഷ്യ ഫോൾസ് ബൈ വിസ്കസ് ഫോൾസ് ഓർ ഗ്രാവിറ്റി ഫോൾസ് ഓർ പ്രഷർ ഫോൾസ് ഓർ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോൾസ് ഓർ ഇലാസ്റ്റിക് ഫോൾസ് സോ ഫാർ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് സിക്സ് ഫോൾസസ് If you take ratio of these forces, we will get some dimensionless numbers. Okay. For example, if you take inertia force to viscous force, then what will you get? What do inertia force by viscous force? Yes. That is what is called as Reynolds number. ൂളർ നമ്പർ Inertia Inertia force force by surface tension force, Weber number. Inertia force by elastic force, Mach number. Okay. As this ratio of one force to other ഫോൾസ് ബൈ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോൾസ് വെബർ നമ്പർ ഇനർഷ്യ ഫോൾസ് ബൈ ഇലാസ്റ്റിക് ഫോൾസ് മാക് നമ്പർ ഓക്കെ എസ് ദിസ് റേഷ്യ ഓഫ് വൺ ഫോൾസ് ടു അതർ ഫോൾസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഡയമെൻഷൻ ലെസ് നമ്പർ അല്ലെ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം രണ്ടും ഫോൾസ് ആണ് ന്യൂമറേറ്ററും ഫോൾസ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററും ഫോൾസ് ആണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡയമെൻഷൻ ലെസ് അല്ലേ ആയിരിക്കില്ലേ these dimensionless numbers are also called non dimensional parameter the following are the important dimensionless numbers ee anjanna vaanu namukku padikkanulla important aayittla dimensionless numbers ee dimensionless numbers nu anusarichittu ore model law yum padikkanundu first one is reynolds number then froude number euler number weber number and mac number then first one is reynolds number it is defined as the ratio of inertia force of a flowing fluid to viscous force okay inertia force divided by viscous force ningalku ariyavuna karyam thane aanu inertia force divided by viscous force aanu reynolds number so inertia force ne engane eludha mass into acceleration nammal class cheyada derivation thane aanu മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ മാസിനെ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം എഴുതുന്നു 
ആക്സിലറേഷൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് ദെൻ ഈ ടൈമിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഓക്കെ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോറൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ